ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സം എന്ന ഭാഗമാണ് തുക എന്താണ് തുക തുക എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക എന്നാണ് കൂട്ടുക അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നൊന്നും കൂട്ടുക വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ഇതാണ് തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാണോ ഓക്കെ അക്കെടുത്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അതായത് സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എണ്ണുന്ന സംഖ്യയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ അപ്പം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെ കാണും ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണൽ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് പത്ത് പത്ത് വരെ എണ്ണൽ സംഖ്യ കൂട്ടലെങ്ങനെ അപ്പോൾ പത്ത് വരെ എണ്ണൽ സംഖ്യ കൂട്ടാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് ആറ് നാലും പത്ത് അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ കുറേ ടൈം വരും അപ്പോൾ ആ ടൈം ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രാജകുമാരൻ ഗോസ് കുറേ ഷോർട്ടായ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കണം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവസാന സംഖ്യ പത്താണ് പത്ത് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ പതിനൊന്ന് ബൈ ടു പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ അവസാന സംഖ്യ പത്താണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ പതിനൊന്നാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുക ഇതാണ് പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്നുള്ള രീതി അപ്പോൾ പത്തിൽ രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യൻ്റെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് ഒരു ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യ തുക കാണണം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഇരുപത് ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യൻ്റെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അവസാന സംഖ്യ ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യൻ്റെ തുക കാണണം അപ്പോൾ അവസാന സംഖ്യ ഇരുപതാണ് അപ്പം ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത് അവസാന സംഖ്യ ഇരുപത് അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ടു ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ ആണോ ഏതാണോ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് പറയണേ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ അവസാന സംഖ്യ എൻ എ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്നിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നിട്ട് പകുതി എടുക്കുക ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ എണ്ണ് വരെ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള സമവാക്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒന്ന് മുതൽ എണ്ണ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എഴുതിയെടുക്കണം എഴുതിയെടുക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ 
plus 1 by 2. Okay, now, for example, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus 100. Up a nude where a nel sang in the tuga and a mulling in a conum. Nude where a nel sang in a tuga and a ne, prosadiga. Avasana sangya, nurane. Up a hundred in do. I in the aditha sang in the ne, hundred not one. Nutu on ne. By irende, by irende. Up a nur let rend in the unbade. Unbade in the nutu nubulka. Nuti on the end of Anche, Anuti, Anche, Uripujam, Ayati, Ambade, Ayati, Ambade. Okay, no. E. Bagam, Clara in Vijarikuno, Yenel sang a trendel sang an angulo. Trendel sang on the mother, anywhere a nel sang in the tuga, Yen into N plus one by two, Yen into N plus one by two. Clara, the equation that I did canum, I did the particular. Trendel sang a tuga, the Mukakanam particu. Okay, add it today. Additamal particular day, erect a sangella tuga, sum of even numbers. Sum of even numbers, erect a sangella tuga. Yendan erect a sangel, erect a sangel by the Makara, then the plus, nade plus, are plus, etc. plus, where a yen erect a sangel, yen erect a sangel. Then, we will write the formula for 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 the Adiate, Idiva, the erector sangagal the tuga, Adiate, Idiva, the erector sangagal the tuga. Find the sum of first twenty even numbers. Yadiate, Idiva, the erector sangal tuga, and Ambarnale, yet the erector sangende, Idiva de. Upon Idiva de indu, I let the sanga, Idiva tune, the Gunichalmadi. Upon yet the erector sangend the choi child, erector sangal the tuga, n into n plus one. Upon Idiva the actor single to the Idiva the Indu, Idiva Tuna, and at the Sanga, Idiva Tune. Upon Anda Indu, Idiva Tune in the Nande, Napati Rende, Nanuti, Idiva de, Nanuti, Idiva de. Upon Muppa the actor single to Gana Barnadia, Muppa the actor single to Gana Barnal, Muppa the Indu, Muppati one. Upon Kutigle, Sadik and the Kadium, a full Kutigle, the chicken the Baga than a, for example. Yende plus nade plus are plus etc. plus Ure umbade. About a Yende mudele unbade vere erectus and gild a tuga gana baranyal. Kutila candium unbade in den batunedum. Unbade in do unbatune. Ide caractano the tetan. Carnum, you Adit the unbody that the sangil the tuga lagana barnade. Unbody vere let the sangin. Yandu muddle, unbody vere, yet the sangil unde. Yandu muddle, unbody vere amake, idiva tanger at the sangil, idiva tanger at the sangil. Upper yandu muddle, unbody vere, idiva tanjama the at the sangin and bade. Upper yandu muddle, unbody vere, idiva tanger at the sangil day. Upper idivati anje indu idivati are idan answer. Idivatanje indu idivati are. It's love nunda. Idivatanje indu tari gunica. Other idivatanje indu idivatanje. Armujatanjum, idatanjum, armuti ambade. Clear on. In a etra nipo for exarditor example, and plus nare plus are plus etc. plus hundred. No, the very letter sangagal the tuga ganan. Namalandicianam, no rain to nutunella. No, the very attractive sangan de noca. No, the very unbad the rector sangalade. Upon bad the indu and batiunan answer. No, the very unbad the rector sangalade. Upon the nutrient and bad the indu and batune. And bad the indu and batune. Gunica and batune indu and jundu gunica. Then Janche, 
അഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് രണ്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ സമ്മ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ക്ലിയർ ആയോ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക പഠിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എന്ന് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ ഒന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ എന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ എന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എന്തിടെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് വരെയുള്ള ഇരുപത് വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് സ്ക്വയർ പത്ത് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക പത്ത് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര നാനൂറ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് സ്ക്വയർ മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരം ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്ന ഭാഗം തെറ്റിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിക്കൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അത് തെറ്റാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കാണുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ചിക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടാം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്താറിൻ്റെ പകുതി പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉള്ളത് പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് തെറ്റിക്കരുത് തെറ്റിക്കരുത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ സമ്മ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊക്കെ ചേരി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്നിടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇല്ല ഇവിടെ എത്ര ശരിക്ക് പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടുക ബൈ ടു അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് കാണണം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇല്ല ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സ്ക്വയറിന് എഴുതിയ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സ്ക്വയറിന് എഴുതിയ തെറ്റാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യയുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അൻപത് ബൈ ടു അൻപിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ
അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഈക്വൽ ചു എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ശരിക്ക് പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ പഠിച്ചു ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ തുക സം ഓഫ് അരിതമറ്റ് സീക്വൻസ് ഏറ്റവും വളരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ തുക അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണീൻ്റെ തുക എങ്ങനെ കാണും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കാതെയാം എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വഴി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എൻ നാച്ച് എൻ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ തുക എൻ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ തുക ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം എക്സ് വൺ അത് ആദ്യ പദം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേം അവസാന പദം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ എഫ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേം അതായത് ബി ജഗണിത രൂപം നമ്മൾ പഠിച്ചു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫും എഫും കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് എഫ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുക കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഇത് ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇതൊന്നും എഴുതി വെക്കുക ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാതെയാം എഴുതി വെച്ചൊന്ന് പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മൾ സമ്മ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നിർബന്ധമായി ചെയ്ത് പഠിക്കണം മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൂപ്പിനെ കൂട്ടൽ കുറക്കൽ ഗുണിക്കൽ അരിക്കൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയുന്ന കുട്ടിക്ക് തന്നെ മാത്സ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എക്സെട്രാ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എക്സെട്ര ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക അപ്പം സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിതമറ്റ് സീക്വൻസ് വൺ ഫോർ സെവൻ എക്സെട്ര അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കാണും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തത് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു തുക കാണാൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചും പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡും ചെയ്യാം ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സമ്മ കാണൽ ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണിയെങ്കിൽ എന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻഡു എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് വേണേ എങ്ങനെ ചെയ്ത വൺ പ്ലസ് എന്നിന് ഇരുപത് കൊടുക്കുക ഇരുപതാമത്തെ ടേം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആണോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടി എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നി നമ്മൾ ഇരുപത് കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അപ്പം ഇരുപത് എന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം ഒന്നാണ് പ്ലസ് എന്നി നമ്മൾ ഇരുപത്തു എക്സ് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് ഇരുപത് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇടരുതേ ഇരുപതാമത്തെ പദം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരു അജിതമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഏത് ഏത് അജിതമറ്റ് സീക്വൻസ് എന്നാലും ഏത് പദം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപതാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ പദം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപതാമത്തെ പദം ഇരുപതാമത്തെ പദം നമുക്കറിയാം എഫ് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഡി എഫ് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഇടിയാണ് ഇരുപത് ഇട്ട അവിടെ മൊത്തം ഇരുപത് ഇട്ട തെറ്റി ഇരുപതാമത്തെ പദം ഇരുപതാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാമത്തെ ടേം കാണണം എഫ് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഇടി എഫ് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നാണ് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴ് സിസ്റ്റർ രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അമ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ടേം അൻപത്തെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുപതാമത്തെ ടേം നമുക്ക് അൻപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ടേം നമുക്ക് അൻപത്തി എട്ട് ഇരുപതാമത്തെ ടേം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അൻപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരെ കൊടുക്കുക ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് പത്താണെന്നറിയാം ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇരുപതാമത്തെ ടേമേ അമ്പത്തി എട്ട് ക്ലിയർ ആണോ നേരെ ചെയ്യാം പത്ത് ഇൻറ്റു വന്ന് പ്ലസ് അൻപത്തി എട്ട് അൻപത്തി ഒമ്പത് റെഡി ആണോ ഒൻ പത്ത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ക്ലിയർ ആണോ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ ഗുണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അൻപത്തി ഒമ്പത് തലക്കലിൽ പൂജ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ മതി രണ്ട് പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് പഠിക്കുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം തുക കാണാൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം അപ്പോൾ ഇരു ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണ്ടി അപ്പോൾ എന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത് കൊടുത്തു ഇരുപതാമത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക സമ്മേക്കൽ ടു ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപതാമത്തെ പദം നമ്മൾ കണ്ടു ഇരുപതാമത്തെ പദം അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് കണ്ടു സ്ഥല പരിമിതി കാരണം ഒന്ന് വായിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് അമ്പത്തി എട്ട് ഇരുപതാമത്തെ പദം അമ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്നും അമ്പത്തും കൂട്ടി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അൻപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക സമയം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇതാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സം ഈക്വൽ ടു തുക ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നേരെ നമ്മൾ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക എൻ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇരുപത് എഫ് എന്താണ് ആദ്യ പദം ഒന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ എന്നെ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ പദം ഒന്ന് പ്ലസ് എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണ്ടി ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദൻ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്താണ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് ഇൻറ്
ओके पत्ते इंडो रैंडम अंबते गुटिया अंबती वंबरे इक्वल चु अन्युची तुन्नोरे अन्युची तुन्नोरे क्या रहना ओके नहीं रैंडम और आंसर है निंगा की मत्तर रहना ई मत्तर रहना निंगा की चियांग गया ये देंगे जो मत्तर उपयोगी चीज़ हमने दिए ना हम सम्म काना बड़ी करना वाला रे इम्पोर्टेंट अब हम पदिनों ने इरिवत्ती रंडे मुप्पत्ती मूने एक्सेट्रा यंना आजिन्मेच्छ सीक्वेंस इंडे समांदर स्ट्रेनी उड़े आज इत्ते इरिवत्तन्जी पादंगल डे तुगे अंगने गानुम इरिवत्तन्जी पादंगल डे तुगे अंगने गानुम फाइंड द सम ऑफ़ फर्स्ट ट्वेंटी फाइव टर्म्स इन आजिन्मेच्छ सीक्वेंस इलेवन ट्वेंटी टू उपयोगी ओके अब इवन हम के आदिन डिस्कस ये ना कार्य हम इवन अ फर्स्ट टर्म इक्वल चंदा ने इलेवन आने कॉमन डिफरेंस है अदा ये द पौधवित्यासम इरिवत रंडन न पायन वक्त चाल पदिनों ना ने बाद ये बादुम पौधवित्यासम पदिनों ना ने ओके क्लियर आना अब जब हमारे सदिक के नए डायरेक्टेड इक्वेशन ने सब्सटिट्यूट रंडे इंडो फर्स्ट टाइम में इलेवन प्लस इरिवत्ती अंचे माइनस ओन्ने इंडो डी कॉमन डिफरेंस इलेवन क्लियर आनो उन्हें जा डायरेक्ट ना हमारे सब्सट्यूट चाहिए नो इन्हें इरिवत्ती अंचे ना हमारे रंडो उनके करैक्टर की डिवाइड या कई नंदो इरिवत्ती अंचे बाई रंडे चौल पॉइंट फाइव पंद्रह डे पॉइंट नंजा अब पॉइंट जोड़ने का गुणिकां बुद्धि मुट्ठीला आल आने के लिए इरिवत्तन्जे बाई रंडे इन्हें डा नेटे रंडे इंडो पदिनों ने इरिवत्ती रंडे प्लस इरिवत्तन्जे माइनस उन्ने इरिवत्ती नाले इंडो पदिनों ने क्लियर आनो ये बड़ा आदि हम गुणिचिने सेस इन दिया बाढ़ लो प्लस से आम बाढ़ लो ये बड़े जाने वाले चली वाले टेक्निक निकल बाढ़ने दाम इरिवत नाल ने अंगने पादियों ने गुण्डे गुनिको इरिवत नाल ने अम्म के पादियों ने गुण्डे गुनिका ने अंगने गुनिकेंडा आउचली ऐसे चंदे अम्मले नाले आदि नाले टू पिन्ने रंडोडी कोटा रंडे प्लस नाले आरे पिन्ने रंडे टू इतनू चरवत्ती नाले बड़ा तो सिंपल आने आदि ये तो संख्या ना मक्के पादियों ने गुण्डे वाला रे पट्टन ने गुनिका ओके कोलो अब इरवत नाले इंडो पाइनों ने अर्ने आदि नाले टू पिन्ने रंडोडी कोटा रंडम नाले आरे इरंडिंग टू अब डिवेडियाँ अब नया जन्म दिया मतलब नोच ना आपत्ति मूने इंच इरिवत्ती अंच गुनिका नोच ना आपत्ति मूने गुनिका नम इरिवत्ती अंच गुनिचा जमला आंसर आई मूने अंच पदिन अंच कंच सिस्टम उन्ने नाल अंच इरिवदे इरिवदुम उन्नम इरिवत्तोंने सिस्टम रंडे वो अंच अंचुम रंडुम ये ओके इन्हें रंडा मूने आर रंड उरी रंडे रंडे अंचे ये ये टुम पाइंजी कंजे स्टोन ने मुआयल तन्यू टेवतन चांसर मुआयल तन्यू टी एडवर्टी अंच आंसर पत्तू का गाना पढ़ीचन विजारी होना तू का गाना पढ़ीचन विजारी होना और ऐसे सिंबल आना उन्हों के इक्वेशन में बेच दिया मालिक ले मच्छे रंडा मत्ते इक्वेशन में बेच दिया ओके उन्हें जस्ट ओके अब यहाँ ने अड़ता बागत ले डे कटक कमाना अड़ता कोशिश ले डे कटक काम बोलने
അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം ഇരുപതാമത്തെ പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ കാണും സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് അരിതമറ്റ് സീക്വൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആറ് പത്ത് പതിനാല് എക്സെട്ര ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അരിതമറ്റ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ആറ് പത്ത് പതിനാല് എക്സെട്ര എന്ന അരിതമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സം എങ്ങനെ കാണും തുക എങ്ങനെ കാണും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ നമ്മൾ കാണാൻ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പഠിച്ച മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ ബൈ ടു എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ വരുമ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ എൻ കൊടുക്കുക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് എൻത്ത് ടേം കാണണം എൻത്ത് ടേം കാണാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് എൻത്ത് ടേം കാണാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എൻത്ത് ടേം കാണാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പഠിച്ചവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഡി ഇൻറ്റു എൻ ഡി വരുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പഠിത്തിലാണ് നാലാണ് നാല് എൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ എ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പം നാല് എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡായിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻത്ത് ടേം ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു അവിടെ കൊടുക്കാം ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് എൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ആറും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നാലിലും രണ്ട് പോകും എട്ടിലും രണ്ട് പോകും നാലിലും എട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാല് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും എട്ടിൽ രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് എൻ പ്ലസ് നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് എന്നെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് എൻ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു നാല് നാല് എൻ എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എൻ എ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻ ടേംസിൻ്റെ തുക കാണാം ഒരു അഴിതമറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ എങ്ങനെയാണ് കാണാം ഇതല്ല ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ച് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ കൺഫ്യൂ എട്ടിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു സമ്മ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പോട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എൻ അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആദ്യ പദം മൈനസ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി ഇൻറ്റു എൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എത്താൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം ആ രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് ബൈ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആറ് മൈനസ് നാല് ബൈ രണ്ട് എൻ ക്ലിയർ ആണോ നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ നാല് രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എൻ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറിന് രണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് എൻ അല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ രണ്ട് രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ
अब हम रीती नाम एत्र पेट आंसर कहें एस एन ईक्वल टू डी बै टू एन स्क्वय प्लस एफ माइन डी बै टू एन इतुपयोग वाले पेट नमक पू आंसर पटे कोम डिफर ना माइनस पुद व्यत मैन मूं फस्ट टेम आद्य पद नमक इत नमक क्यों ओके okay, डायरेक्ट को कोम डिफर मूं बै रे एन स्क्वय प्लस फस्ट टेम वण मैन मूं बै रे एन नमक रु री नमु आंसर ओं मूल रू मूं रे वन पॉइंट फाइव एन स्क्वय प्लस मैन वन पॉइंट फाइव मूं पगुति वन पॉइंट फाइव एन ओके अब वन पॉइंट फाइव एन स्क्वय प्लस कुछ माइन पॉइंट फाइव एन आंसर क्लियर आलियर आव अब इवड़े चलिए कंफ्यूशन आवश्यक इवे श्रद्धि क्यों मूं पगुति एन स्क्वय प्लस माइन मूं पगुति कुछ माइन पॉइंट फाइव माइन पॉइंट फाइव क्लियर आडिया अब इन इन पढ़ इन अलग नमुक ने डायरेक्ट इन मूं बै रु एन स्क्वय प्लस माइन मूं बै रे कुछ माइन अर एन इत इन नमुक आंसर ई रु रीति नमक आंसर पटो अब अरुदमत सीक्वेंसी एन टेमसी सम का पढ़ी विचार करक्टाइट रो मूद प्रावश्यम पढ़ा निंदू आंसर वाले सीमें पड़ते नमुक डिस्क एस एल सी एक्साम स्थिर वरा क्वस्न श्रद्धि अब और अरुदमति सीक्वेंसी एन पद तुग एन पद तुग तसन ईक्वल टू मूं एन स्क्वय प्लस रे एन पद तुग तेने आद्य पद का पुद व्यसम एने का अलग पता पद एने का आद्य पद पुद व्यसम पता पद एने का मूं मार्क अलग नालो मार्क स्थिर एस एल सी परीक्ष चोद चौदह इन चीन षोट कट्व या षोट कट् मेतड श्रद्धि अब नर सर श्रेणी एन पद तुग तुम्हारे फस्ट टेम का फस्ट टेम आद्य पद एक्स वण अलग एफ का आद्य पद का मी संख्य तमें प्लस मे मूं प्लस रे ईक्वल टू अंज आंसर अंज इन इवे माइनस आने मूं माइनस रे ओके प्लस आने प्लस माइनस आने माइनस वाले सीमें नमुक आदि पद क्या इन कोम डिफर पुद व्यसम का एन स्क्वय मुंबले संख्य मूं अरटि अरटि मूं इंटू रे आरान अब आद्य पद पुद व्यसम वाले सीमेंट नमुक पढ़ु अब इतने एन पद तुग तद्य पद का रु संख्य तमिल संख्य संख्य तमिल कूट मूं प्लस रे अंजान ओके पुद व्यसम एपड़ एन स्क्वय मुंबले संख्य मूं अरटि मूं इंटू रे आरान क्लियर आलिए मूं इंटू रे आके नमुक आद्य पद पुद व्यसम कम पता पद वाले सीमेंट का पता टेम ईक्वल टू एफ प्लस डी आद्य क्लास पढ़ी क्यों ओके अब एफ अंज प्लस इंटू कोम डिफर सिक्स क्लियर आलियर आद्य पद अंज पुद व्यसम आज प्लस इंटू आके अब अंज प्लस अंपति अंपत् अंपत् अंजुम अंपत् पता पद अंपत् 
ഇതാണോ അടുത്തത് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എസ് എൽ സി എക്സാമിന് മൂന്ന് മാർക്കിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ തുക എന്നാൽ ആദ്യപദവും കോമൺ ഡിഫറൻസും കാണാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രശ്നിക്കുക എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എട്ട് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് എൻ എട്ട് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് എൻ ആദ്യപാദം എങ്ങനെ കാണും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കാണും ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിലെ പത്താമത്തെ പദം കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പത്ത് പദങ്ങളുടെ സം എങ്ങനെ കാണും പത്ത് പദങ്ങളുടെ സം തുക എങ്ങനെ കാണും ഈ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഠിച്ചു ആദ്യ പദം കാണാൻ ഇവിടെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് സമ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ പദം മൂന്ന് ക്ലിയർ ആണോ എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ സ്ക്വയറിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ എട്ടാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്കാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ആൻസറാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ സമ്മ് കാണാൻ പത്താമത്തെ പദമല്ല പത്ത് പദങ്ങളുടെ സമ്മാണ് കാണേണ്ടത് പത്ത് പദങ്ങളുടെ സമ്മ് കാണാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്നിന് പത്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എന്നിനൊക്കെ പത്ത് കൊടുക്കുന്നു എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം എട്ട് ഇൻറ്റു പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് മൈനസ് അമ്പത് സമം എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എണ്ണൂറ് മൈനസ് അമ്പത് സമം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മൾ തരാം ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗമാണിത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും മാത്രം കാണാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ആൻസറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നമുക്ക് ആൻസറാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആദ്യം എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പൂജ്യം അല്ല ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടാവും ഒരു എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു മൂന്നാണ് ചില കുട്ടികൾ ഈ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ പൂജ്യം എടുക്കും പൂജ്യം രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ തെറ്റില്ലേ തെറ്റും ആ തെറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നു ഒന്നും പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ആണോ ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ എൻ സ്ക്വയർ മുമ്പുള്ള സംഖ്യ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ആദ്യ പദം മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ട് ഇനി പത്താമത്തെ പദമോ ഇരുപതാമത്തെ പദമോ പത്ത് പദങ്ങളുടെ സമ്മ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ ശരിക്കും എഴുതി പഠിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻസിൻ്റെ ചാനൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ